Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga sundalo at mga dependents nila nandito. Happy Soldiers Sunday! At ako po ay napapasalamat sa simbang ito sa pagbibigay pugay sa mga kasanduluhan ng sadadang lakas ng Pilipinas. Sa mga hindi po nakakilala po sa akin, ako po si Brother Lamsel Karangian, miyembro ng Hukbong Katihan ng Pilipinas or Philippine Army, at may isang asawa at tatlong anak. Na pinagmamalaki ko na naglilingkod sa Panginoon. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa kaligtasan na natanggap ko noong uh, year 2013 sa pamagitan ng matinding panalangin ng aking asawa. Sapagkat ako po ay sagrado kandado katoliko. Kaya nung nasa Mindanao po ako, ang daming mga anting-anting na nilalagay ko sa katawan ko. Pero wala rin nangyari, nawounded din ako. Ngayon, ngayon ay uh, nagpapasalamat ako sa mga preaching na narinig ko sa pulpitong ito. Itong pulpitong ito ang nagbago sa aking buhay. At uh, itong pulpitong ito ang nagpakilala sa akin sa totoong Diyos, yung totoong Heso Kristo. Bilang isang sundalo, nasign po ako sa 3rd ID, 7 IB, uh, 6 ID Philippine Army, sa hulo-sulo nung pagkatapos ng aming graduation sa PMA. At uh, nung January 2002, uh, 2002 pagkatapos po ng uh, uh, yung revolt ni Miswari nung uh, 2001 at na, nung natapos ang labanan, ang aming batalyon ay uh, nailipat sa uh, Maguindanao. At uh, doon ako na wounded nung August 25, 2002 sa Mamasapano, Maguindanao Nung uh, natamaan po ako ng rocket propelled grenade or RPG sa umagitan ng engkwentro namin sa mga MILF, MNLF at BIFF. Doon po natapos ang karir ko sa infantry. So, sa mas uh, madaling sabi, ako po ay uh, nalungkot sapagkat uh, uh, nawounded po ako, natamaan po ang aking paa ng mga shrapnel ng RPG. Akala, akala ko tuloy noon ay uh, puputulin ng aking uh, dalawang paa. Pero nagpapasalamat ako sa painon na binig binigyan niya ako ng pagkakataon pa na makilala siya at makapagsilbi sa kanya. At uh, sa maigit isang taon ko po sa field, doon sa Mindanao, ako po ay nagpapasalamat sa painon at ako po ay nawardan ng uh, tatlong gold cross na pangatlong mataas na award sa combat ng AFP. Ang kalakasan ko noon ay ang aking paa sapagkat ako po, nung nasa academy po ako, ako po ay isang maratoner at decathlon player. At uh, dito po sa aking paa ang aking kalakasan. So that time nalungkot po ako sapagkat ay, uh, hindi na po ako ma-assign sa field. At uh, siyempre ay uh, sigurado ay uh, hindi na ako magagalaw ng maayos. That time, nung nasa Vilo na ako, in ako doon para uh, gamutin ang aking paa, nakilala ko po ang ating, uh, ang, ang aking asawa, si Sister Leslie, sa Vilo na. Sa Vilo na ako pala nakilala ang, uh, ang aking mapangasawa. mapangasawa. Nang una, wala akong uh, makitang bahid ng baptis sa kanya sapagkat sumasama sa akin pag nagsisimba kami sa katoliko. Ibig sabihin, siya po ay isang backslider. Dito ko lang nalaman nung nandito ako at nung nagsimula siya nagsimba na isa, siya pala isang baptist nung bata pa siya. Pero nung nasa Manila na siya, ayun, kinain siya ng sanlibutan. Kaya sa mga bata ay sa mga young people, huwag nyo hayaan na lalamunin kayo ng sanlibutan. Ang aking uh, kalungkutan ay uh, pinalitan ng painoon ng isang magandang asawa at tatlong anak at igit sa lahat at igit sa lahat ay ang regalong kaligtasan yeah. yan po ang blessing ng aking pagkawundid so, akala ko nung time na yon ay wala ng pag-asa naisip ko nga noon nung uh, nasunog yung talampakan ko at bali ang aking paa akala ko pati sa taas pati sa mukha ko natamaan na kasi pag ikaw ay binata Natamaan sa mukha, natamaan pa sa pinagyayabang natin, ay sigurado wala ng pag-asa. Kaya gusto ko sanang uh, 
tumayo na noon. Pero nang nakita ko, walang tama mukha ko at saka yung pinag-iabang ng isang lalaki, ay uh, hindi na ako tumayo, kundi nagkumanda lang ako. Sapagkat, uh, kumbaga, eh, lumalaban na sana, kumbaga, suicide na. Pero napag-alaman ko, maraming salamat sa Diyos na hindi pumasok sa utak ko yon At uh, ngayon, ako po ay uh, nagpapasalamat sa Painon na ginagamit ako sa bayan at ginagamit din ako ng Painon sa kanyang ministry. At uh, yun, ako po ay masaya na naglilingkod sa Painon at uh, isang pribleyo na sundalo ka na, nagsisilbi ka pa sa Panginoon. So, ang nagpapatibay po sa akin sa kung bakit pinagpapatuloy ko po ang uh, pagchachatch ko dito, ang aking pagiging kristyano, sapagkat masaya po dito, lalo na sa mga sundalo. Huwag niyong sabihin na busy tayo sapagkat ako mismo nakita ko at yung mga nandito mga senior officer natin ay uh, meron silang panahon para sa painon. Kaya huwag natin na uh, sabihin sa ating sarili na parati tayong busy. Ipanalangin lang natin na bigyan tayo ng painon ng time. At uh, kung bakit din ako patuloy na nandito sapagkat yung fellowship namin dito, yung kagandahan ng church at yung leadership ng ating pastor. Napakabuti o uh, isang ehemplo po ang leadership ng ating uh, pastor dito, si Pastor Hill Laurena. At uh, yung fellowship at yung uh, uh, pag i sa ministry, ito talaga yung pag i sa ministry. Kung may ministry ka dito, sigurado lalago ka. Sapagkat pag ikaw ay isang ordinaryong member lang dito, nakaupo lang tayo dito, sigurado yan ay uh, hihina tayo. Pero pag uh, nagsusol winning tayo at uh, bumibisita sa mga patiran at uh, nag involve sa lahat ng gawain ng simbahan, sigurado ako na lalago ka kayo. Sapagkat yun ang na-experience ko po. Kaya pinapanalain ko sa pay noon na patuloy niya akong gabayan bilang leader of the home. At panatag din ako sa church na ito Sapagkat uh, ang puso po ng uh, yung programa ng ating pastor dito ay uh, nakasentro sa pamilya. Kaya balang araw kung uh, ma-assign man ulit ako sa field, sigurado ako na ang church na pinupuntahan ng aking pamilya ay uh, 100% uh, safe sila dito. Sapagkat yung kanilang uh, kaluluwa ay uh, pinapakain ng uh, salita ng Diyos ng ating pastor. Kaya nagpapasalamat muli ako sa aking pastor, sa ating pastor na patuloy o yung kasiga, kanyang kasigasigan na buuin ang isang pamilya sa pamagitan ng salita ng Diyos ang itong uh, ginagamit niya, yung King James Bible. Kaya mga uh, sundalo na nandito, isang pribleyo ito o nandito na kayo, sumunod kayo sa salita ng Diyos sapagkat ito ang buhay natin. Di natin alam kung kailan tayo kukunin ng painon. Lalong-lalo na tayo mga sundalo, risky ang buhay natin. Ngayon, nandito kayo, pero pag pinadala na tayo sa Mindanao o sa Labanan, hindi natin alam kung babalik pa tayo sa ating pamilya. Kaya in-encourage ko kayo, nandito na kayo, yung mga sundalo na bisita dito, dalhin nyo yung pamilya nyo dito, sapagkat yan po ang kailangan natin. At least safe yung mga pamilya natin. Kaya maraming salamat sa church na ito o sa painon muli, sapagkat... Uh, Nakuha ko agad, kumbaga inilagay niya ako agad sa totoong simbahan, to, uh, may isang pastor na masigasig, at sa lahat ng miyembro na nagmamahalan o uh, miyembro na may malasakit sa bawat isa. Kaya maraming maraming salamat at uh, lahat po ng papuri at pasasalamat ay binibigay ko po sa ating Panginoon. To God be the glory. Amen. Si uh, Major Karangian at uh, napakaganda po buong family na sila dito, buong family sila nag-attend dahil ang church po nito ay ito yung uh, uh, family na talagang uh, hinuhubog ang buong family. Naalala ko si, uh, si Major Karangian ay na-wounded siya, pumunta siya sa Biluna, tapos pinipiti yung paa niya. Ang piti naman niya ngayon si Sister Leslie, yung misis niya ngayon. Ah, napaganda no? Napaganda yung love story nila eh. Pero yung love story na yun ay yung plano ng Panginoon. Dahil doon sa nakilala niya yung misis niya, nadala niya nadala siya ng misis niya dito sa sa church. At ngayon buong family sila nandito. Amen. At kayo naman ay uh, isa namang Navy. Isang Navy ang magbibigay ng testimony. Uh, at uh, I believe ay Uh, ito rin ito rin ang pamilyang ito ay pinagpapala ng Panginoon uh, buong family sila maraming maraming actually binuhusan ang pagpapala ng pamilyang ito 
Uh, lahat naman tayo, lahat ng mga uh, naniniwala sa Diyos ay uh, nandoon yung pagpapala ng Panginoon. At tatawagin ko po si Commander uh, Julian Dolor. Nagpakarbo natin siya. Magandang umaga po sa inyo lahat at uh, happy Soldier Sunday. Uh, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Brother Julian Dolor. Uh, I am a Navy officer and now assigned as the commanding officer of the Special Reaction Unit of the Presidential Security Group. Ako po, nagagalak ako na pinaunlakan ng aking mga tauhan yung aking pag-aanyaya ngayon dito. Uh, mayroon po ako dito mga kasamahan from Special Reaction Unit of the PSG. Pakitayo po kayo. Sila po, sila po yung mga kasamahan natin na walang pagod na sumusuporta at nagpoprotekta sa ating presidente sa lahat ng kanya mga lakad. Po. Thank you. I would like to thank the Lord for all the bountiful blessings that He showered upon me and my family. Uh, God is really gracious that uh, He sustained us, every one of us, to this day. First of all, I would like to thank the Lord for His goodness, for letting me to be born <coughs> in a Christian family. My father was a pastor uh, who is now with the Lord, and my mother who is uh, very compassionate and a very prayerful mother who was a teacher and a faithful servant of God. She's actually with us today. Nay, pakitayo. Salamat, Nay. And if not for their persistent guidance during my formative years, I will not be where I am today. But what's more amazing blessing to me is how God let me and my family became a member of this church. I was first invited to this church way back 1997. We are billeted then as cadets of the Philippine Military Academy at the Navy Gym here at uh, Fort Bonifacio because we are part of the PMA contingent for the Independence Day Parade. Two young lieutenants then, in black fatigue, fetched us and brought us here. Uh, sumunod lang kami, dahil nga, in-invite kami ng mga upper class. Little did I know that one of that young lieutenant will become my shipmate in my first shipboard duty at barko ng Republika ng Pilipinas, Emilio Jacinto, PS35. I thank God for that young lieutenant who with another Baptist Navy officer shared to me and my Mista that is Commander Nieva in their room aboard our ship one evening. Akala namin noon mamalasing kami. The good news of salvation. I was assured of my salvation and ladies and gentlemen, that was the greatest, greatest blessing I had in my life. That young lieutenant then was now a Navy captain, and he is no other than Captain Roy Vincent Trinidad. Sir, thank you, sir. I thank God for letting me to meet Captain Trinidad, for inviting me to this church, and for his persistent mentoring to me. What I would like to point out here, ladies and gentlemen, is that not only that because of being in the military service that I became a member of this church, but I was able to come here as a fruit of soul winning. Someone who has a burden of soul has labored to invite then cadet third class Dolor to this church 
and persistently shared the gospel again aboard the ship. Unknowingly that I was already invited three or four years ago. That is not an accident. It was God's blessing to me. Another thing is that what if I have not obeyed? I may not be here if I did not heed to the invitation. As a mentee, it is very important to be a good follower. Dati pinag-uusapan namin ni, ni Captain Trinidad niyan sa marami na aming pagsasama. Sabi ko sa kanya, Sir, thank you talaga kasi marami talaga kayong binubuhos na panahon para magturo sa mga batang opisyal. But what is what is uh, what makes the difference is that even if there are a lot of willing mentors, Christian officers who are willing to mentor people, kung tayo naman na mga tinuturoan nila, our the mentee, yung mga tinuturoan, ay ayaw namang sumunod, we miss that opportunity. Even if I am not fully convinced then, kasi because of my background, I am a pastor's kid. I grew up in another church. Yung mga pinipreach dito noon for so many years since I have first attended this church, medyo may mga konting agam-agam sa isipan ko. Pero ang pinakamalaking katuruan na natutunan ko sa church na ito is that kung hindi man masy- natin masyadong naiintindahan, ang sinasabi palagi ng pastor natin is sumunod lang tayo. And I really believe that all that obedience brought blessings to me and to my family. The biblical principles I learned from my younger days and from this church was the basis of the most critical decisions in my life. On having relationships, may I just share to you, during my first assignment, I had a girlfriend. And my mentor, si Captain Trinidad, told me then that it is not God's design to having a girlfriend when you are not yet planning to marry. What I did is, without any reservation, I obeyed and broke up immediately with my then, my girlfriend. Then, few years later, but that was a blessing. If not, with that act of obedience that I made, siguro hindi ko na pangasawa yung asawa ko ngayon. Then, few years later, I was introduced by a by a common friend who is a military nurse to a lady from Davao City, in which I later learned that that lady is an agnostic lady. Agnostics does not believe that there is a, always believes that there is a supreme being, but they question the existence of God. I tried to convince her that there was God, but she would not believe me and always want to change the topic. So I prayed for her to six months without, no, without her know, knowing. Mga pang special ops ba? Na style. <laughs> Till one day, she called me and told me that she now believes that indeed there is God. Thanks to her colleagues who helped her understand about God's existence. And I thank God for answering my prayer. And the rest was history. Uh, for Because of my assignment then, medyo natagal, natagalan ako nawala dito sa church. And out of nowhere, during the eve of our wedding, kasi our wedding is just a very simple wedding, biglang tumawag si Captain Trinidad. Nangungumusta. Sabi ko, sa sasarili ko, nalaman yata ni Captain Trinidad na magpapakasal na ako. <laughs> but, 
yun nga, I know that uh, yan ay kasama sa plano ng Panginoon. And as, as I've told you, the rest has his, his history. We were We were married in a simple ceremony in one of the courts of courts in Davao City. For it was, for we agreed and decided that it is the right thing to do. Me and my wife were baptized together in this church on June 12, 2005. We are officially members of this church for about 14 years now. And like other couples, we also had our struggles in our journey towards obedience to God. I can say that we are enjoying right now as a Christian couple and it is also a result of our obedience to the biblical principles that our pastor is preaching to us here. From the principles of leading our family, in loving our wife, in nurturing our children, in managing our resources, everything is being taught here. It is really important to just obey because obedience always brings blessings. Indeed, God blessed me with a beautiful family, a virtuous wife, and two wonderful children. Pwede po kayong tumayo. And masasabi ko na hindi, it will not be a reality of having a beautiful family kung wala kami sa church na ito. Palagi kong naririnig nung mga first time kong pumunta dito na sumunod lang tayo. Yun lang palagi. Sumunod, sumunod, sumunod. And kung meron sigurong matinding pinapasalamatan ko sa church na ito ay yung mga prinsipyo about obedience. And because of these blessings, I also decided to pass it on to my colleagues, to my men in every opportunity that I have, to my fellow servicemen. It is really very important to, to keep on sharing the good news of salvation. We may never know the impact of having a burden of souls, especially for our comrade in arms. Being a fruit of a soul winner, it is also our duty to pass it on. Ako, nagpapasalamat talaga ako na nakaabot pa ako sa panahon na ito. Palagi kong in-emphasize sa mga tauhan ko yung kahalagahan ng mga prinsipyo na binibigay ng church na ito na pinapasa ko rin sa kanila. I always emphasize to them that there is no walang magaling na sundalo na hindi maayos ang kanyang pamilya. Yung pamilya talaga, yung, yung pamilya, yung uh, nagiging dahilan ng, usually, ng ating success or failure. At noong ako pa ay uh, tinyente at uh, nandun pa ako assigned sa mga lugar na medyo hindi kaanong matahimik, Inisip ko, iniisip ko kung paano ko i-motivate yung mga tao ko. And there is no greater motivation sa mga sundalo na dinadala natin in harm's way than yung kanilang assurance or hope na sumunod lang sila, gawin nila ng, alamin nila ng maayos ang kanyang trabaho at gawin nila ng maayos yung mga trabaho nila. Their assurance na kung halimbawa man mamatay sila, there is an assurance of salvation at hindi papabayaan ng Panginoon yung kanilang mga pamilya. I always say, I may not be the, the most obedient soldier of this land. I may not be the, the most obedient soldier of God. But I'm sure that my obedience to the will of God is the source of all the blessings that me and my family is enjoying right now. My sincerest gratitude to our 
to our brothers and sisters here in church. My sincerest gratitude to our pastor na hindi napapagod sa pag-guide sa atin. Maraming salamat din, sir. And all glory and honor to our God Almighty. Thank you po. Amen. Uh, buong family sila ay nandito. At uh, ang, ang church na ito ay uh, focus center doon sa, sa pamilya. Talagang yung mga, mga, mga preachings ng ating mahal na pastor ay nagpipreach siya kung ano yung role ng, ng, ng husband, ano yung role ng wives, ano yung role ng mga anak, at saka ano yung role ng buong family upang ang buong family na yun ay mamuhay na ayon po sa programa ng Panginoon. Napakaganda po. Yan po yung uh, this church is a focus, uh, family center church. At uh, ngayon naman po ay may bibigay ng uh, special number. Special number po, anak po to Of course, anak ng uh, dependent. Uh, siya ay uh, the youngest child ambassador ng World Vision. At saka kung nakapanood kayo ng Lion King, siya yung uh, uh, Little Simba. Kung nakapanood kayo doon sa Sulayar. Uh, tatawagin ko si Brother JJ Dolor. Tragpakan po natin siya. Some others may But I have a mother Who knows how to pray There may be some things I've missed in my youth But I have a father Who stands for the truth city they've come to call home they may not leave me the things of this world but I will inherit their God and his word I have a godly heritage I'm with things you can't see. Amen. Si uh, Brother uh, JJ Dolor ay anak po ni ano kanina ni kay uh, ni Commander Dolor. At ngayon naman po ay may bibigay ng isang testimony. At tatawagin ko naman po ay isang Air Force. Yung Air Force at uh, ang mga kapatiran ay natutuwa dahil ang uh, pamilya nila ay nandito na rin sa church at uh, nakita rin po ang kasigasigan ng uh, ng uh, ni Brother Jason kung uh, sa, sa sa ministry ng church na ito. Okay? Palagpagan po natin siya from the Philippine Air Force si uh, Sergeant Jason Servo. Good 
Magandang umaga po sa ating lahat. Uh, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po pala si Brother Jason Sherbo ng Philippine Air Force. Una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na uh, ako po ay nasave last uh, November 14, 2014. 2014. Isa pong encouragement na na kaya ako nagpapatuloy dito sa church na to. Dahil sa mga nakita ko na opisyalis ng gobyerno na mga nakaupo rito at mga nandito na talagang naghamon sa pamilya ko. Na sabi ko, yung pamilya nila, dinadala nila sa church na opisyalis na ng gobyerno. Sabi ko, bakit yung pamilya ko hindi ko kaya dalhin dito? Isa po kong enlisted personnel ng Philippine Air Force. Kaya sabi ko, dito rin dadalhin at ibibuild yung family ko na naayon sa salita ng Diyos. I decide na pag-aralin yung anak ko rito na gusto ko sila na, na lumaki sila ng naayon sa salita ng Diyos. Dahil yung mga kabataan dito na talagang sabi ko, isang magandang halimbawa na hindi hindi pwede yung mag boyfriend girlfriend na yung yung di ba nakasanayan kasi natin na tayo sa labas na that time na, na hindi pa ako na naniniwala sabi ko gusto ko yung yung anak ko na mapalaki ko sila ng maayos at Yung, eto, eto na ngayon ako, na isa akong sundalo, hindi ko akalain na that time na magiging sundalo ko. Kasi yung father ko, isa rin Air Force, retired Air Force. Na that time na nag apply na ako, sabi niya sa akin, huwag kang mag-Air Force. Sabi ko, pa bakit? Kasi isa kang mahina. Mahina ka, ganito, ganyan. Talagang... Inano talaga ako ng father ko na sabi ko, pa, huwag mo naman akong i-discourage, sabi ko. Yung father ko kasi nag i sa Bicol, sa Bicol Province. Uh, bira lang siya umuwi dito sa Manila, sa bahay. Kaya nag-apply ako ng patago. Nag-apply ako ng patago, sabi ko, sige, ang lagi ko lang nasa tabi ko, ang mother ko. Sabi ko, ma, mag apply ako ng Air Force pero wag mong ipapaalam kay Papa. Nag-training ako sa Air Force ng six months. That time, December, binigyan kami ng passes. Sabi ko, eto na siguro yung time para sabihin ko sa father ko na maging, ano, kasi uwi siya para malaman niya na yung anak niya ay malapit na maging Air Force. Yun, ito yung naging surprise ko sa kanya. Tumawag ako sa kanya. Sabi ko, pa, uwi ka. Sabi ko, bakit? Uh, may surprise ako sa'yo. Yun, umuwi siya sa bahay. Pag uwi niya, nagulat siya. Nasabi, ba't ganyan ang itsura mo? Ang payat mo, tas kalbo ka pa. Hanggang ngayon, kalbo naman eh. <laughs> Yun, nagulat siya. Pero sabi ko, pa, ito yung surprise ko sa'yo. Yung anak mo, malapit na maging Air Force. Sabi niya, bakit? Paano? Sabi sa akin. Sabi ba, ganito, nag-apply ako ng ganito, ganyan. Ngayon, isa na po kong Air Force na ngayon nagpapagamit sa Panginoon. Sabi ko, kung yung ibang mga kapatiran natin dito na official na nagpapagamit sa Panginoon. Kaya, yung simula nung binago ko ng Panginoon na bawat nakaka, na bawat nakakasalubong ko ngayon, hindi ko na pinapalagpas na, ba- na mabahagian ang salita ng Diyos. Lalong-lalo na sa mga classmate ko, na alam nila kung ano ang kalukuhan ko that time na bagong graduate pa lang ako ng Air Force. Sabi ko, mate, ito na ako ngayon, binago na ako ng Diyos. Maraming hindi naniniwala. Tinanggal ko na ang pag-inom, paninigarilyo, at higit sa lahat, Proud na ako sa asawa ko. 
Ito uh, is, hindi na, hindi daw mababayaran ng salapi na mabahagi mo ang salita ng Diyos sa isang tao na hindi pa save. Kaya, alam mo, alam niyo po na kapag ako po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, talagang naiiyak talaga ako kung gaano kadakila ang Panginoon sa buhay natin. Na kung ikaw ay tatanggap sa Panginoong Iso Kristo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, hindi ka na magabayad ng iyong kasalanan doon sa impyerno. Kaya, very thankful ako sa Panginoon na, na talagang ito yung naghubog sa puso ko na ayusin ko yung family ko rito nang naayon sa salita ng Diyos. At nagpapasalamat din po ako sa area leader ko kay Sir Lamsel at kay Ma'am Leslie na siya, sila po ang patuloy na nag encourage sa pamilya ko na maayos yung pamilya ko, yung wife ko, yung mga anak ko. Sir, Ma'am, thank you. Thank you po sa lahat ng encouragement. Talagang hindi mababayaran ng pera. Sabi ko nga, Diyos na ma'am, ang bahala sa inyo na ibalik lahat ng kasikasigan nyo sa pamilya ko. Thank you, sir, ma'am. And also sa ministry ko, sa, sa CSI Riders, uh, ito rin isang blessing din na ako po ay napabilang sa CSI Riders. Na, na every Thursday kami po ay bumibisita sa mga fathers na talagang isang naghubog din sa akin sa area leader, uh, sa CSI Riders leader, si Sir Rudy, Sir Rudy, uh, maraming salamat dahil sa, encourage, sa encouragement din ni Sir Rudy. Sa mga preaching niya, every time na bumibisita kami sa, sa pamilya, talagang makakapulot ka ng, na ah, ganito pala. Kaya minsan, hindi pa dumarating on Sunday, Thursday pa lang, may nakukuha ka naman na ia-apply mo sa pamilya mo. Kaya napakaganda ng ministry. Kaya sa mga walang ministry, sana involved kayo sa ministry dahil isang ano rin to na nakakapagdagdag sa atin upang gamitin natin sa ating mga pamilya. At sa mga ka, kasundaluhan na nasabi nga, diba tayo ay tunay na lalaki. Ang tunay na lalaki ay dapat may Biblia. Hindi dapat natin kinakaya ang pagbitbit ng, ng Biblia. Kung dati nga eh, red doors, hindi natin kinakaya eh. Di ba? Ito pa, salita ng Diyos. Di ba? Dito, nagsakripisyo ang Diyos sa pagmamahal niya sa atin. Di ba? Kaya dapat bigyan natin halaga, huwag natin baliwalain. Uh, maraming salamat din sa ating mahal na pastor, sa... Patuloy na ginagamit ng Panginoon. Maraming salamat sa ating pastor na sa mga preaching niya rito na ito yung ina-apply ko ngayon sa aking family. At isa pang blessing na, na hindi ko akalain na ako po pala ay makapag-enroll sa PSS. Talagang blessing kasi mas gusto pang makilala ang Panginoon na hindi hindi pala yung every Sunday na nandito tayo o oh, maraming marami tayo may pick up pag, pag Sunday pero iba ang nasa PSS Sa, sabi nga ang PSS is the answer PSS is the answer very exciting na sabi ko ito pag-aaralan ko ang salita ng Diyos kaya Pag-pray niyo po ako na sana makapagpatuloy na, na makagraduate hanggang na walang sagabal. At yun lamang po, maraming salamat to God for the glory. Amen. Uh, si Brother Jason, nandito na po lahat ng family nila. At uh, ang salita na naman ng Diyos, ang siyang pagpapagpapabago ng uh, tao. Marami siyang, marami siyang nasa mundo siya noon, but ganun pa man ay binago siya ng Panginoon. At uh, ngayon ay isang Bible school na sa first year. Kanina si, si Sir Lamsel ay fourth year na rin yun, ang Bible school. Four years kasi mayroon tayong Bible school dito, four years. At uh, 
It is only by the grace of God na yung mga pamilyang ito ay nagpapatuloy. Ngayon po ay uh, may isang magbibigay na testimony. Ay siya naman ay isang, uh, okay, of course, uh, sundalo siya, military. At ang kanya namang husband ay military. So makikita natin ngayon kung uh, paano siya ginamit ng Panginoon. At uh, makikita natin na pwede rin palang ganun na gagamitin ka ng Panginoon, ikaw nasa military, at yung husband mo ay nasa military. Tatawagin ko po si Sister uh, Tina Trinidad, Lieutenant Colonel Christina Trinidad. Trapakan po natin siya. Siya ay sa NARS Corps. NARS Corps naman siya. Magandang umaga po sa ating lahat. Nakakakaba pala, no? Um, ako po si Sister Cristina Blanca Trinidad or Lieutenant Colonel Cristina Trinidad from the Nurse Corps. Ako po ay uh, nakakilala sa Panginoon no ako ay bata pa because I belong to another church, hindi po Baptist Church. It is a uh, UCCP pero alam ko na po noon na may Jesus Christ. Bata pa lang ako. So I grew up in a Sunday school. Uh, even if my family is not a Christian. Pero ako yung nagpapasalamat dahil yung mga nag sa akin noon, uh, may mga Baptist, may mga UCCP. So, naitanim sa akin isipan na mayroon pong tagapagligtas. So, napunta ako sa Maynila way back in 1986 as a college uh, student at the Philippine Women's University. And I graduated at Philippine Women's University uh, after how many years. So, napunta po ako sa church na ito Um, as a young lieutenant, nakilala ko po si Brother Roy when they visited at uh, Army Hospital sa 1912. Um, tagal na po yun eh. Uh, uh, dumalaw sila ni Brother RM sa wife ng Miss Tanya. So, uh, doon pa lang, hindi ko po siya kilala na taga rin. Ay, kakilala ko po siya. Alam ko po na dito siya nag-church, pero hindi ko po siya nakikita kasi... He was then the assigned at uh, Sambuanga at uh, sa, sa Intel ba yun? Hindi ko kasi siya kilala nun eh. So, uh, nagpatuloy po ako sa church na ito. Uh, nagpatuloy, nagpatuloy po ako hanggang uh, one day, sabi ng pastor, may ipapakilala ako sa'yo. Sabi, sino kaya yun? Sabi ko. Adi, dumating siya, pinakilala po niya. Tapos, uh, yon. All the rest was history. So, in madali, sa, sa madaling salita, dito po ako nakapag-asawa. Dito po ako nakabuo ng pamilya where uh, this church helped us uh, uh, to bind us together or mabu- mamuhay na bilang, bilang uh, Christian family. Um, napakahalaga po ng simbahan na ito kasi ito po yung tumulong sa aking karir. Ako po pala ang chief nurse ng Manila Naval Hospital ngayon. And I will be hanging my uniform In this, uh, this December 2019. So sa church na ito, dito ko po nakilala kung anong kahalagahan ng kaluluwa. Bilang isang nurse, na-assign po ako sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Uh, because I, I almost spent my career in the Philippine Army. So assign ako sa Holo, 5th ID, 6th ID, which is Cotabato, Isabela, uh, NCR, and lahat po, la- kung saan-saan po kami pinapadala. Bilang nurse corps at bilang isang kristyano, uh, ang kaluluwa ng isang tao ay isang mahalaga. So, when I was assigned in Holo way back uh, 2007 during the ultimatum 1 and 2, yung order po ni GMA noon na pulbosin na Abu Sayyaf, ang dami po talagang casualty. Doon ko po nakita talaga yung actual na gera. Sabi ko, Lord, wala ba itong katapusan? Buhay din naman ng tao ito. May kaluluwa din ito. Sabi ko, So, during that time, pagsabihin ng mga sundalo, kasi darating sa akin, mag-isa lang akong nurse, trauma nurse. Um, 37 year, 37 na katao, mga Marines, Army, sasabihin nila, hihilain niya talaga yung aking, yung scrub suit, ma'am, unahin mo ako, ma'am, kasi may pamilya ako, buhayin mo ako, sabi, mag-pray, mag-pray lang kayo, sir, sabi ko, basta dumating kayo dito, buhay, buhay kayo lalabas. So, pupunta ako sa isang room, doon ako mag-pray, para doon ako magdodraw ng strength, sabi ko, Lord, buhayin mo naman itong mga sundalong ito. May pamilya din po sila. So, tatap, mag-text pa ako kay pastor, pastor, please pray for us. Pag-pray niyo po yung mga tropa namin, kasi marami pong nalalagas. So, 
Doon ko po nakita talaga yung kahalaga ng panalangin. Na kahit mag-isa po ako doon, um, marami po ako nakikita ang mga sundalo na maraming nakatali dito, belt. Sasabihin nila, ma'am, wag mong guntingin yan. Sabi, bakit? Uh, ano ko yan, ma'am? Huwag talaga. Sabi, bakit nga? Anting-anting pala yon Sabi ko, natamaan ka na, Sarge. Sabi ko, natamaan ka na, Sarge, kaya wala na yung effect yan sa'yo. Sabi ko, uh, sabi ko, di lalabas ako. Sino may gusto nito? Sabi, wala na yung effect, ma'am, kasi natamaan na yung may-ari. Ganun ba yon Sabi ko, so pag may time ako, magsusol winning ako talaga. Pero one... One soldier ang naka-catch ng aking attention, putol na yung kanyang kamay, putol yung kanyang hita. So, 17 bags ang nainano sa kanya na direct transfusion. Nasa kabilang room yung donor, nandito saya sa operating room, nandun kami sa operating room. Yung panggagaling dun sa kabilang room, transfuse sa kanya. He was a Marines. And sabi ko, Sarge, sabi ko, Mag-pray ka lang ha, sabi ko. Yes, ma'am. Sino nagbibigay sa'yo ng kalakasan? Wala akong nakitang anting-anting sa katawan mo, sabi ko. Habang nandun na siya sa recovery, sabi Ma'am, I'm a Baptist. Hi, amen. Sabi ko, Baptist ka? Sabi ko. Yes, ma'am, sabi ko. So, that time, so nadala ko siya dito nung gumaling na. I, I never expected na magkikita pala kami dito. And nung ikinasal siya at nakabu nakabuo din siya ng pamilya, dito rin siya, nakita ko siya sa in-invite nyo noon, eh, naka-wheelchair. Ninang pala kami at ninong kami. Ay, by the way, my husband is Brother Roy, Captain Roy Vincent Trinidad. Yan. Ako'y nagpapasalamat sa church na ito kay Pastor sa pag-mold pag niya sa mga kalalakihan to be the head of the family. Kasi siguro kung hindi ako dito sa church o hindi ako nakapag-asawa sa church, baka dalawa kaming head of the family. <laughs> Hindi, kasi siyempre pag officer ka, maano ma ka ng decision making, at saka parang ang hirap, uh, ito sa totoo lang, sa mga wives, ako noong una, nahirapan ako talaga mag-submit. Pero I have no choice. Kailangan ko mag-obey. Kasi it's better to obey than a sacrifice. Ba yun? Laging sinasabi sa akin ni Brother Roy, ano sinasabi ng Bible? Sabi, Oh nga, obey. Sabi, oh obey. Pero kahit na sometimes ayoko yung decision niya, nagbumurmur ako, pero sa akin sarili na lang yun. Pero sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng puso at saka strength na mag magpasakop. Pero it took time talaga. Pero kaya ako'y nagpapasalamat. Kaya kayo mga young people, kung kayo mag makahanap o maghahanap ng mapangasawa, mas maganda kung parehas kayo ng, uh, dito sa church na ito kasi isa lang kinakain ng doktrina. So, ako'y nagpapasalamat talaga sa church na ito dahil hindi ko naman sinasabi na perfect kami. Perfect ang aming family because we are composed of different or imperfect personality. Kaya po, nagpapasalamat ako na ang church na ito ang siyang tumutulong na magmumold sa amin na nagbibigay ng mga salita ng Diyos na siyang patuloy na nagagamit namin sa aming tahanan at ganun po sa aming mga tauhan. So, ako'y nagpapasalamat talaga na ako'y I had given the chance to serve the armed forces of the Philippines at makapagsilbi sa ating mga kababayan. So, Pastor, salamat po. Salamat po talaga. Kasi nandyan ka lagi. Si Pastor ay parang tatay ko na po yan. Um, uh, maraming salamat po. To God be the glory. Amen. Uh... Si Brother Roy pala noon ay layon siya noon. Nung nakilala niya si, si Sir Tina ay uh, pusa na lang siya ngayon. Pusa na. <laughs> Pasensya ka na mukha ako ng lito eh. <laughs> At uh, tuloy nga po, yung, 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 uh, yung church na to ay naggagabay po sa amin. Uh, lalong lalaw na po yung mga sa servisyo ay nandoon yung doktrina at prinsipyo ng uh, ating mahal na pastor. Uh, whatever, kung mayroon kaming dap, um, sa, sa unit namin ay mayroon kaming isang guni sa kanya ay tinatanong namin siya kung kailangang uh, may mga operations yung mga tauhan namin, kami may mga operations ay dinudulog namin sa kanya at pinipipray niya. At naalala ko nung uh, uh, nag, nag -commander, uh, commander ako sa Nibar Special Operations Group ay talagang yung unit ko ay in-infuse ko sa kanila na ang panghawakan lang ay salita ng Diyos. Yung Romans 8.31, yung sinasabi doon na and we know that all things are uh, Uh, Romans 8.31 na uh, For God's love eh. Kalimutan ko ano? uh, If God be for us Who can be against us 
Uh, yan yung sinasabi ko doon, nilalagay doon sa mga unit ng tao ko para ma-infuse sa, sa ano nila, sa, sa, sa puso nila. At sa truly, yung mga tao ko noon ay kung saan-saan napunta sa uh, Battle of Marawi, yung Marawi na siege, tapos sa, sa Hulo, sa Basilan, sa Mindanao, all over the country, maraming operations ang, 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 ang ginawa. At dahil sa, sa panalangin, panalangin ng church na ito, panalangin ng aming mga pastor, ay nakagraduate ako as bilang as commander na walang 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 ano walang 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 namatay sa mga tao at yun ay tinataas ko yung tinataas ko yung papuri na yun sa Panginoon at dahil nga doon sa power ng panalangin at dahil yun ang uh, protection ng Panginoon sa bawat isa at uh, yung church na ito yan yung tinuturo sa sa mga sundalo sa mga sundalo at ngayon naman ay for the special uh, number ay uh, Ito yun ang uh, mga dependents, mga anak ng mga active at uh, retired na nasa uniform service ay magre-render sila ng uh, special numbers para handog nila sa ating, sa mga tatay, sa mga tatay nila, sa nanay, sa kuya nila at sa buong church. Palakpakan po natin sila. Hindi po sila. sa radyo. Maingay, tapos sunod-sunod yung putukan. Pagkakaroon sila, sumisigaw sila, tropa, tropa, nandito na kami. Seizing many firearms and killing seven of the soldiers. Next 114 soldiers have already died in the clashes. 471 from their enemy.
Amen. Mga sila po yung mga anak ng mga sundalo, police, uh, coast guard, air force. Uh, nasa uniform services. At uh, it is only by the grace of God na yung mga batang ito ay naturuan ng church na ito upang patuloy silang uh, uh, iniidulo nila ang kanilang, uh, kanilang mga tatay, ang kanilang mga nanay kung saan ang mga batang ito ay tinuturuan upang sila lumaki na ayon sa uh, doktrina at salita ng Diyos. Ngayon ba yun tayo ay uh, pupunta po tayo sa next ay pupunta po tayo sa uh, awarding At tinatawagan ko si uh, Sir De- Dennis. Magandang umaga po sa ating lahat at Happy Soldier Sunday. Para po sa ating mga kasamahang kasundaluhan, both active and retired, hinihingi ko po na tayo ay magsitayo para ating... Uh, Uh, sama-samang i-recognize yung award sa ating uh, kapatirang sundalo. Pabasahin ko po yung citation. Headquarters AP Finance Center Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City. Plaque of recognition is hereby awarded to Major Lamsel B. Karangyan, Officer Das 13448 Signal Corps, Philippine Army, for having been adjudged as Best Officer of the Year 2019, Finance Service Unit Category, given this day of June 2019, during the 79th anniversary celebration of the AP Finance Center, at Honestas Multipurpose Hall, AP Finance Center Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City. Rufino G. Ramuran Jr., Brigadier General, AFP Chief. Please be seated. Uh, congratulations to Major Karangyan. Uh, ang lahat ng mga awards na yan ay nanggaling sa Panginoon, kaya to God be the glory. Salakpakan po natin si Major Karangyan. Ngayon po ay request ko lahat ng, ano, lahat ng military, active, or retired. Pwede po kayong pakitayo. Pwede po kayong pakitayo. Merong, merong, uh, ang church po na, uh, kami po'y nagagalak, lalo na po sa aming mga bisita na kayo po yun nandito. At uh, mayroon po kaming, uh, ano lang to, medyo maliit lang to na, na token para sa ibibigay namin sa inyo. At uh, maraming salamat at napaunlak na, uh, paunlakan nyo kami na kayo po'y nandito ngayon kasama po namin. Sige po, pakidistribute na lang po sir. Patulong na lang siguro, patulong, Jay, Jason, patulong na lang. Yung mga uh, nabigyan, pwede na po kayo umupo. Yung mga nabigyan na po, para at makita natin.
otro palito. Na nabigyan, would you please stand? Lahat ng uh, nabigyan ng mga konting pala. Uh, yeah. All right. Uh, I'd like to take advantage of this. No? Uh, lahat kayo pumunta rito, magkakaroon lang tayo ng picture taking. Sige. Kaya tayo lahat. Kaming mga kapgo, makili- mabilis kami kumilos eh, yung mga kapgo, kami. Ewan ko lang yung mga special forces. Together with the dependents. With the dependents, na dependents. asawa, tabihan nyo naman yung mga asawa nyo. Maawa naman kayo. Kahit hindi kayo dependent sa asawa nyo. Kasi may sarili ka rin sweldo eh.
para sa kaalaman po ng lahat, no, ang church na ito ay nagsimula po, ang ministry nito ay sinimulan ko po talaga sa loob ng, uh, ng kampo, mga kapatid. At uh, uh, most of my time uh, when I was starting the ministry, I uh, was spent inside the base. No? And uh, I spent most of my time to the, to the servicemen no? sa, 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 sa lahat ng branches. Uh, Army, um, Navy, Air Force, and uh, the PNP. Uh, at uh, sa biyaya ng Panginoon, lahat kumpleto po tayo rito. Eh. Uh, lahat nga ng mga Army, would you please stand? Lahat ng Army. At uh, Army retired, retarded, pakita yun. Yeah, yeah. alright, look at that. Palapakan natin mga kapatid ang Army. Sound up nga, Army, sound up. So, parang kalabo-labo na sila. Ano? Kagulo na yata ang army. Ano? Sound of army! army! Oh, pwede na. Sige na. Alright. Palapakan na natin mga kapatid. Alright. Lahat ng uh, Navy. Would you please stand? Navy. Buka nakakalamang ang Navy. Nasa taas sila eh. Yeah. Alright. Sound of Navy! Ba? Eh, kasi mga madaling mapag-utusan itong mga ito, nandito eh. One more time, Navy! Huya! Oh yeah, huya rin kayo ba talaga? Alright, thank you. Thank you. Palapakan po natin ang Navy. <laughs> Lahat ng Air Force, would you please stand? Air Force. Ayun, yun. Air Force. Si Doc Joan, dyan po yan, nag-retire sa Air Force. Ando din, si Colonel Manalo, alright? Okay, sound of uh, Air Force. Marines yun ah. Nauunawaan ko, Marines din talaga kayo ah. <laughs> Alright. One more time, Air Force. <laughs> yeah, alright. Thank you, Air Force. Palawakan po natin na Air Force. Alright. At uh, of course, may mga ilan tayo rito, mga taga PNP. Would you please stand? PNP. Kahit naka-civilian kayo, kahit hindi kayo naka-uniforme, tayo lang. Yeah, mga PNP. Ayun. Nasaan? May mga na Kaya nga, tayo nga yung mga civilian. Nagmamakaawa ho yung PNP rito. Pakitayo rin yung mga civilian. Yeah. Pakitayo. Y yung, yung civilian na ano. Yeah. Eh. Alright. Okay, sound off. PNP. Police. Yeah. One more time, PNP. Yeah. All right. Thank you. Palagpakan po natin ang PNP. That's good. Kami ho talaga, hindi na kami nagpapakilala. No, kami mga kap ko. Sa, sa, sa necktie na lang po kami nagpapakilala. Yeah. All right. At uh, uh, alam nyo, nung sinimulan ko po ito, ang ministry nito, at uh, everything dito, actually sa church, yung programa mga kapatid, uh, ay design sa mga nasa serbisyo. No? In fact, pinagsikapan ko po nung araw, pinagpray ko na magkaroon ng school dito uh, kasi alam ko po yung nature ng uh, trabaho ng ating mga kapatiran sa serbisyo. Nasa malayo sila and uh, what is in my mind is that uh, while they are on their own assignment, yung iba nasa Mindanao, yung iba nasa Visayas or Bicol region, uh, sa saan man, malayo, Ibig sabihin, mga kapatid, hindi po sila nakaka-uwi ng bahay. Matagal po sila sa kanilang assignment. So, nag-design po ako ng mga programa para ho talaga no, ma maaalagaan yung pamilya po ng mga nasa serbisyo. At least, pag nasa serbisyo sila, alam niyo ba minsan, napakahirap. Naka-assign ka, tapos nasa gera ka, at uh, yung iba naman, eh, you know, nasa Mindanao, eh, nagtutong it's, you know, may, may, may hirap yung mga mga trabahong ganyan. And then, yung kanilang pamilya nandi dito. So, ang ginawa ko po, naglagay tayo ng eskwelahan na at least, alam nila na ang kanilang pamilya ay secured. Pag nandudu na sila sa, sa assignment, hindi nila iisipin na hindi, hindi sila mag-aalala sa kanilang pamilya. So, that's why I, uh, I, uh, I uh, designed the, uh, the family uh, church, mga kapatid, para uh, maalagaan talaga yung pamilya 
And uh, sa pamagitan naman po ng programa ng simbahan, ako'y naniniwala na, na lahat ng mga nasa serbisyo na nandito sa simbahan ito, ngayon ay makakapagsigaw ng malakas na amen for that. Yeah, those who enjoy that, no, those who uh, enjoy the program, at alam ko, maging mga bata, at uh, sila man po, ay, kaya makita niyo po, para sa mga nandito ngayon, ang mga kasundalu- kasundaluhan na bisita, ang church na ito is, uh, of course, we welcome everybody here, uh, civilians, napakarami naman natin, in all walks of life, nandito po mga kapatid, wala po tayong pinipili rito. Siguro yung iba sa inyo, nakilala nyo lang itong mga ito na official pala at sundalo pala, noong naka-uniforme na, lalong-lalo na si Brother Al. Si Brother Willie, baka akala nyo, manager ng bangko yan. Si, si, uh, si Brother Al, akala mo, eh, uh, kaka-business yan, eh, kuhang ko, mga kapatid. Pero mga sundalo po yan, mga kapatid. Yeah, si, si Brother Roy, mga kapatid, mapagkamalan ma- 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 mo talaga ng sundalo. No? In fact, sundalo talaga yan. Huwag lang lagi na dyan si Christy. But anyways, uh, uh, so, lahat po dito, mga kapatid, ay welcome. But, you know, para sa mga kasundaluhan na dito, pag dito kayo sa simbahang ito, I promise you, by the grace of God, ang inyong pamilya ay mananatiling pamilya ninyo. <laughs> Alam ko yung, yung, yung mga babae mo gusto ko, pero yung mga lalaki parang ayaw nila yung sinabi ko. Yeah, yeah. Pero kayo kasi ang unang sumigaw ng amen. Yeah. Hindi na mo, hindi mo, kung hindi ko pa pinipilit siya mga yan, hindi sisigaw ng amen yan. You know, but listen, all the program here is designed for the service people. You see? Kaya naniniwala ako, may enjoy nyo ito. Kaya hindi lamang ito, sabi nga ni Brother Willie, hindi lamang to pang sports kundi pang pamilya pa. No? At uh, ako iniwala na pagka nandito kayo, saan man kayo mapunta, pag uwi nyo ang pamilya nyo, pamilya nyo pa rin. Ang anak ninyo, as long as that they are in this church, mananatili na ang anak ninyo ay marunong magrespeto sa inyo bilang magulang. Si, alam nyo, nakita ko yung programa na yan. Nakita ko yung problema na yan. Matagal na rin ho ako sa servisyo. Iba sa inyo rito, wala pa ko yung servisyo. Nandiyan na po ako. No? At uh, marami mula sa mga, m- mula sa mga pinakang uh, mababang enlisted men hanggang sa pinakamataas opisyal ay ako po yung nagka-counsel ng mga, ng, 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 ng mga, ng mga nasa servisyo. Nakita ko yung problema na yan. Kaya... Uh, Uh, ako po'y nagkipag-usap lagi sa Panginoon kung paano natin i-combat yung ganyang klaseng problema. And by the grace of God, narinig niyo yung testimony rito, narinig niyo yung testimo- testimony ni uh, Major Karangian, at uh, narinig niyo yung testimony ng mga babaeng opisyal dito. And uh, they will always praise God for uh, taking care and putting their family together. No? Hanggang ngayon, kanila pa rin yung pamilya yung asawa nila ay asawa pa rin nila. Yung anak nila ay anak pa rin nila. At yung mga anak ninyo, kayo pa rin yung mga magulang. Hindi yung, hindi yung inyo mga lolo at lola. Okay? Kaya pinapangako ko po sa inyo, this is your church. And uh, this is the Baptist Church, mga kapatid. Pero hindi po ito, mga kapatid, exclusively para sa atin. But if you want to be... Uh, uh, to, to enjoy the program of this church, then you can be one of us. Uh, you, 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 you can come, makipag-aral lang kayo, higit sa lahat, ang simbahang ito, walang ibang nililift up kundi ang pangalan ng Panginoong Iso Kristo. Uh, we have more of God in this church than more of the world. More of God, hindi more of the world. Kaya, uh, ako'y... Uh, uh, dinisign po, nainisip ko po yung lahat ng yan, uh, talagang intendedly, no, pinag-isipan ko po yan, mga bagay na yan, sapagkat alam ko, uh, ako mismo, totoo po itong sinasabi ko, saludo po ako sa lahat ng mga nasa servisyo. Ibinigay ninyo ang buhay para sa ating bansa, ibinigay niyo ang inyong buhay para sa kalayaan ng ating bansa, Bagamat hindi sa inyo nagsimula ang kalayaan, pero lahat ng nasa servisyo, yan po ang pinakang thought po niya. Yan po ang pinakang buod ng lahat. Kayong mga nagbigay, nag-alay ng buhay servisyo, and uh, you don't mind kung anong mangyayari sa pamilya ninyo, sa inyong sarili. All what is in your mind is, binigay niyo, dedicate niyo ang buhay niyo para sa Panginoon at para sa ating bansa. 
Okay? Kaya salamat sa Panginoon. Ang nais ko lamang sabihin sa inyo, lahat ng inyong ginagawa, hindi lamang recognize ng ating, uh, ng ating bansa, kundi yan ay recognize ng Diyos. Salamat, salamat sa inyong pagsuko ng inyong buhay. Kaya mga 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 civilians na nandito, mga kapatiran, mga bisita na nandito, e eh kung meron man tayong unang-unang dapat hangaan, saluduhan at mahalin, ay itong mga taong ito nagsuko ng buhay para sa at pakalayan ng ating bansa. Kaya mabuhay ang ating kasundaluhan at mga kapulisan. Amen. At ako'y uh, naniniwala kung, uh, na, na inyong mauunawaan kung bakit ganun na lamang ho ang, uh, ang pagkikilala ng ating presidente sa ating mga kasundaluhan. No? Ako'y nagpapasalamat sa ngayon ay meron po tayong presidente na ma ma malaki bagamat alam niya na kung ano man ang kalukohan sa armed forces at sa Philippine National Police pero alam niya primarily and uh, uh, basically kung ano talaga ang, ang uh, from the very foundation of the armed forces and the Philippine National Police. Alam po niya na ang mga taong na dyan serbisyo ay talaga nagsuko para sa kalayan ng ating bansa, kaya ang ating bayan. Kaya ako yung nagpapasalamat na may presidente tayo ngayon na nagkakaroon ng highly regard sa ating mga armed forces and the Philippine National Police. Kaya mabuhay din po ang ating presidente. Amen. Yeah. Mabuhay. Yeah, pero higit sa lahat ang ating Diyos. Amen? All right. So ngayon ay kikilalanin po natin ating mga first-time visitors. Hindi lamang po 